सब्सक्राइब कीजिए बाय स्टडी विथ निकल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू बाय स्टडी विथ निकल यूट्यूब चैनल हेर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस का ठीक है तो चैप्टर नंबर हमारा जो है वो सेकेंड हम चालू कर रहे हैं अभी जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी और इसके जो लगभग हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है फर्स्ट एंड सेकंड अब ये इसका पार्ट जो है वो थ्री हम आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं ठीक है थीके? तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो ताकि जब भी हम फ्यूचर में वीडियोज डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास नाइन्थ साइंस से रिलेटेड तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आपका जो भी डाउट है जो भी आपकी क्यूरीज है रिलेटेड टू नाइन्थ साइंस वो आप मुझको पूछ सकते हो मैं आपकी पूरी की पूरा जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ठीक है उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो अगर टेलीग्राम ग्रुप अगर टेलीग्राम आपका है तो, तो यह चैप्टर नंबर टू है दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था वर्क इसको बोलते हैं वर्क डन हुआ है जैसा कब बोलेंगे एंड वर्क के टाइप पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क उसके बाद सेकंड जो पार्ट था हमारा उसके अंदर हमने देखा था एनर्जी और एनर्जी के अंदर हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देखा था उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल मतलब न्यूमेरिकल भी लिया था ठीक है तो अभी पार्ट थ्री देखेंगे पार्ट थ्री के अंदर हमको क्या है तो देखो पार्ट थ्री के अंदर हमको है पोटेंशियल एनर्जी पार्ट टू के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी देखा था पार्ट थ्री के अंदर हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसका एक्सप्रेशन निकालने के बाद यहाँ पर सिंपल में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ठीक है बहुत ही ज़्यादा इजी लूँगा सिंपल वे के अंदर लूँगा एंड लाइन टू लाइन एंड परफेक्ट आपको पढ़ाऊँगा ठीक है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर करो ठीक है तो देखो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी हमने पता है हमको काइनेटिक एनर्जी क्या है तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इन मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं जब कोई बॉलर बॉल बॉलिंग करता है और वो बॉल जब उसके हाथ से निकलता है तो वो बॉल जो स्पीड के अंदर वो मोमेंट है उसकी जो ऑब्जेक्ट है बॉल की बॉल क्या है तो एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पीड है बिकॉज वो मोशन के अंदर है और वो मोशन के अंदर जब उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कानेटिक एनर्जी बोलते हैं और जब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में लगता है मतलब कि स्टंप को लगता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और उसको लग जाने के बाद जो स्टंप है वो उखाड़ के बाहर गिर जाता है बिकॉज वो एनर्जी उसके अंदर चली जाती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर और वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने लगता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज वो बॉल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी इसलिए जो स्टंप है वो यहाँ पर नीचे गिर गया बिकॉज वो बॉल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है वो एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो अभी पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है तो सिंपल में पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट और पोजिशन इज कॉल्ड एज और इट्स पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट एनर्जी स्टोर्ड होती है ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट बिकॉज ऑफ स्टेट वो एक स्टेट के अंदर होती है या वो एक पोजिशन के अंदर होती है और उस पोजिशन के अंदर या फिर उस स्टेट के अंदर होने के कारण उसके अंदर एक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मोमेंट के अंदर मोमेंट शो करता है मोशन में होता है तब उसके अंदर एक एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और जब एक ऑब्जेक्ट एक स्थिर या फिर एक स्टॉप वाली मोमेंट में होता है स्टॉप वाली स्टेट में या फिर पोजीशन में होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं अभी इसका एक्सप्रेशन देखो ओके अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल देता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया तो जो टंक हमारे टंकी होती है उसके अंदर वाटर होता है अभी ये टंकी का वाटर जो है वो एक जगह पे एक स्टेट के में अंदर एक पोजीशन के अंदर है अभी इस वाटर के अंदर जो एनर्जी रहेगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे बिकॉज वो एक ही जगह पर है एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर एक पोजीशन के अंदर है ओके दूसरी वाली केस में एक टंकी है वाटर की और यहाँ पर एक नल है नल से पानी नीचे गिर रहा है तो ये जो वाटर है वो यहाँ पर आ रहा है और इससे अंदर नीचे जा रहा है और अब ये जो मूवमेंट करने वाला जो वाटर है उसके अंदर जो एनर्जी रहेगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे बिकॉज वो एक मूवमेंट नहीं वो एक मोशन में है ठीक है बिकॉज वो ऑब्जेक्ट मोशन में है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्थिर जगह
और फोर्स इक्वल टू एम जी अभी फोर्स क्या है तो मास इंटू ग्रेविटी एम जी ठीक है तो हैज टू यूज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये फोर्स ऐसा होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेट एज फॉलोज तो अभी अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजली हमको पता है कि जो वर्क है वो क्या है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मास प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास इनटू उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ये दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे मास का मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड फोर्स का फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड बोलो तो कितना फोर्स लगा है उसके उसको किसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क निकल के आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्क क्या है एम जी इंटू एच है बिकॉज जो फोर्स है वो क्या है फोर्स इक्वल टू एम जी हमने यहाँ पर सिंपल में बता दिया फोर्स क्या है इक्वल टू एम जी और इसलिए फोर्स जब डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जगह पर हमने लिख दिया एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट बोलो तो वो कहाँ पर गया है ठीक है तो अभी सिंपल में यहाँ पर देखो ये इस तरीके से अगर ये इतना गया मीटर के अंदर उसको मीटर में डिस्प्लेसमेंट लिखते ये ऊपर में गया है और उसको हम सिंपल में हाइट दिया है इसको कोई हाइट को हमने नहीं दिया दिया कि इतने मीटर गया ऊपर गया है इतने फुट ऊपर गया है ठीक है इसलिए हाइट है सिंपल में हमने रख दिया एच ठीक है तो इस तरीके से डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इंटू एच हमारा आ गया बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है तो ये जो है वो हाइट ये देखो टू हाइट एच अबो द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस के ऊपर गया है हाइट एच में ठीक है तो आ गया एच एंड बिकॉज ऑफ ये इसका मास है एंड ये ग्रेविटी है इसलिए एम जी आ गया ठीक है तो एम जी इंटू एच आ गया हमारा जो फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी इंटू एच तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच मिला देंगे एम जी इंटू एच को ठीक है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज पीई इज इक्वल टू एम जी एच तो पोटेंशियल तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है इसलिए उस uh, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है तो एक एनर्जी स्टोर है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और उसका फार्मूला है पी ई इज इक्वल टू एम जी एच ठीक है और डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बोलो तो पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो एम जी एच बिकॉज डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल में डिस्प्लेसमेंट टू हाइट एच कॉज एनर्जी इक्वल टू एम जी एच टू द स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट है हाइट एच के ऊपर वो कॉज हुआ है वो इक्वल है एम जी एच के साथ ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसके डेफिनेशन एंड इसका फॉर्मूला दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो है एम जी एच ठीक है तो यह है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर उसके बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं सॉल्ड एग्जांपल देखो एग्जांपल में देखो 500 किलोग्राम ऑफ वाटर ठीक है के जी वाटर इज स्टोर्ड इन ओवर हेड ट्रंक टैंक एक टैंक के अंदर जो है वो हमने रख दिया इसको 500 हंड्रेड के जी वाटर को ऑफ टेन एम हाई बिल्डिंग ठीक है टेन एम मीटर सॉरी मीटर है ठीक है तो टेन मीटर हाई बिल्डिंग के अंदर हमने उसको रख दिया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर वो वाटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको कैलकुलेट करना है हमारे पास क्या दिया गया है सबसे पहले वाटर का हमको दिया गया है मास ठीक है उसके बाद दिया गया है हाइट टेन मीटर बिल्डिंग की हाइट दी गई है एंड उसके बाद एक टैंक है ठीक है बाकी कुछ नहीं है तो सिंपल में जो हाइट है वो आ गई टेन मीटर टेन मीटर बिल्डिंग के ऊपर हमने उसको रख दिया है उसके बाद इसका मास आ गया है फिफ फाइव इसको हमने क्या किया है तो जो ये जो है ग्रेविटी ये 9.8 मीटर पर सेकंड ये ग्रेविटी होती है ये कांस्टेंट है ठीक है तो इसको ये कभी भी नहीं बदलेगी ठीक है जो ग्रेविटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड ये कभी भी नहीं बदलेगी तो इस तरीके से ये होगा मतलब ग्रेविटी को हम लिखेंगे बिकॉज हमारा फार्मूला क्या है पोटेशियल एनर्जी को इज इक्वल टू एम जी एच हमारे पास यम हमको पता है ठीक है इसका मास वो है फाइव हंड्रेड इसका जी पता है हमको नहीं जी नहीं पता यच पता है ये हाइट पता पता है एंड जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलती वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है 9.8 होती है इसकी वैल्यू जी की स्मॉल जी की वैल्यू होती है ठीक है तो सिंपल में हमारे पास आ गया पोटेंशियल इज इक्वल टू एम जी एच एम कितना है तो टेन मीटर लिख दो टेन मीटर इन टू जी आए वो है नाइन वो नाइन एंड इसका जो है वो इसकी हमने लिख दी इसका यहाँ पर सिंपल में इसका एम हाइट ठीक है तो ये आ गया हमारा 500 
हमको 500 लिखना था वो हमने 10 लिखा बाकी कुछ नहीं ठीक है ये आगे आगे पूरे आगे जो है वो पीछे हुआ है बाकी कुछ नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा पोटेंशियल इज इक्वल टू 490000 जूल ये क्या आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि एक टैंक 500 केजी वाटर उसके अंदर स्टोर्ड है ये टैंक अगर हमने 10 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर रखा तो वो वाटर के अंदर 490000 जूल की एनर्जी रहेगी ठीक है तो ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे हमने कैलकुलेट की बाय यूजिंग द इक्वेशन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच मास जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एच हमारी हाइट है जो बिल्डिंग की जो दी गई थी एच इज इक्वल टू 10 मीटर ठीक है तो यहां पर सॉल्व भी एग्जांपल हमने देख लिया ये आपकी कांसेप्ट को पूरा का पूरा क्लियर करेगा क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया उसका फार्मूला और कैसे हम फार्मूला का इस्तेमाल करके एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये आ गया हमारा एग्जांपल तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर एक एनर्जी एक स्टेट से या फिर एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो सकती है या फिर होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज़ ऑफ हीटर हीटर का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है हीटर को हम लगाने के लिए क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और ये हीटर से बाद में क्या हो जाता है जो पानी है हमारा वो गर्म हो जाता है और उससे बाद में हीट निकलती है मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी के अंदर ट्रांसपोजिशन हो गया उसके बाद जो हीट एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं जो थर्मोकपल है उसका इस्तेमाल करके जो हीट एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है ये हो गया हमारा इंटर कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन चेंज या फिर कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके बाद देखो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी ओके इंजन और फिर फैन फैन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं और उसके बाद वो मैकेनिकल एक कुछ काम करता है वो हवा देने का काम करता है वो हो गया मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी उसकी बन जाती है उसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे बाय यूजिंग जनरेटर जनरेटर क्या होता है एक मैके मतलब कि एक मशीन होता है जिसका इस्तेमाल करके जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी का बन, मतलब जनरेट करते हैं मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफर होता है ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद सिंपल में ध्यान में रखो जो लाइट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कैसे सोलर सेल एंड फोटो इलेक्ट्रिकल सेल सो सौर ऊर्जा जो होती है सोलर प्लेट होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं और वो सोलर एनर्जी जो मतलब प्लेट होती है वो क्या करती है लाइट एनर्जी को ट्रांसफर ऑब्जर्व करती है और उसको बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर करती है मतलब कि लाइट एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो सकती है बाय इलेक्ट्रिकल लैंप जो इलेक्ट्रिकल लैंप है उसका इस्तेमाल हम करते हैं और उसको जब हम बटन उसका जो पिन लगाएंगे तो पिन लगाने के बाद उसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस लाइट के अंदर जाने के बाद वो लाइट इमिट करेगा और लाइट क्या है तो एक फोटो या फिर लाइट एनर्जी है मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन चेंज इनटू लाइट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी कैन चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है उसके बाद ये केमिकल एनर्जी देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ट्रांसफर इनटू केमिकल एनर्जी बाय द सेकेंडरी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है बाय सेकेंडरी सेल एंड केमिकल एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय प्राइमरी सेल प्राइमरी सेल का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो के जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का ट्रांसफर होगा जब हम सेकेंडरी सेल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है उसके बाद जो लास्ट है वो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड एनर्जी जो हमारी लाउड स्पीकर है उसको हमको क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी लगता है और जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू साउंड एनर्जी एंड साउंड एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देखो साउंड एनर्जी उसका माइक्रोफोन हम यूज करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं बिकॉज़ माइक्रोफोन ठीक है तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एज वेल एज मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस तरीके से इसको जो हम यहां पर इंटरचेंज कर सकते हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी कैन चेंज या फिर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है ट्रांसफर हो सकती है या फिर सिंपल में होती है ठीक है तो यहां पर हमने सिंपल में देखा पार्ट 3 के अंदर पोटेंशियल एनर्जी उसके एक्सप्रेशन कैसे निकाले और उसके बाद जो है उसका एक न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व में देखा सॉल्व
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे मोटिवेट थैंक यू सो मच